chicos están in love. Se trata de Gino Acereto y Yasmin Pinedo. ¿Qué está pasando? Bueno, están más tortos los que nunca. Se aman los chicos. Gino, como sabemos, ha practicado bastante. Está cantando ahora. Oficialmente se animó entonces a cantar. Y, y le he pedido a Yasmin que lo acompañe para este tema, ¿no? Que lo vamos a presentar a continuación. No puedo más. Vamos a ver. Pasé, me cambié de ángulo. Estás corriendo por todos lados y a mí, pero te encontré en el preciso momento. Y estamos conociendo un poco más de esa faceta de ambos, ¿no? Esa letra tan profunda que ha llegado al bobo. ¿Por qué escogieron ese tema? Cuéntame. Porque ya habíamos escuchado la canción juntos y en verdad sin querer queriendo nos dimos cuenta que... Un día de suerte. <risa> sí, porque en verdad yo considero que... que, que uh... Que eso es Gino para mí. Un ángel que llegó en tu camino, como dice la letra, me muero. De hecho, es cierto, es realidad. En verdad, para mí, para mí él es un chico hermoso, es lindo. Eh, en verdad, sé que todos los... Pero tú esperabas que pase esto en el programa, ¿no? Que de pronto cambie todo el panorama de tu vida, ¿no? El panorama sentimental. Ya estás feliz nuevamente, no te puedes quejar. En verdad, no me esperaba nada. Él... Él fue eso, fue una sorpresa para mí y en verdad estoy feliz, estoy feliz porque siempre la pasamos lindo, porque nos reí. Yo veo que se engríen bastante. Lo que yo puedo ver desde que yo estoy aquí es que Gino te tiene un montón de amor, cariño. Ve pues para que me digas, porque yo también quiero escucharlo, ¿no? De los propios protagonistas. Pero la gente, claro, al principio se imaginaba que no, que esto no, no, no existe. Pero lo que yo veo y lo que el público también se ha ganado es que siempre están así abrazaditos, así eres de melosito también. Sí, siempre soy melosa con ella. Es meloso, es súper cariñoso, es súper, súper cariñoso, es un dulce. Es un dulce, está corroborando. Bueno, y entonces, ¿qué siente este bobo? No, yo estoy feliz, estoy feliz de, de haberla conocido, estoy feliz de poder compartir un montón de cosas con ella. Estoy feliz de que me haga feliz. Y nada, no me cansaré de decir de que soy feliz. Soy, soy, soy medio tímido para decir estas cosas. Y como dice el tema, fue un día de suerte que conociste a Yamin, ¿no? Sí, esa canción justamente la escuchamos un día. Y ella me dijo, cuando escucho esa canción, me acuerdo de ti. Como que te la dedicó y tú la escuchaste y después dijiste, sí, sí me gusta. Sí, y me encantó. Bueno, comenzamos a... Bueno, fue ahí ya cuando comenzamos verdaderamente a salir más seguido. Y hoy en día lo único que puedo decir es de que me siento súper feliz y que te voy a demostrar de que te quiero un montón y que no te vas a arrepentir. Y que no te vas a arrepentir de... Se arrocha. Que no te vas a arrepentir de, de todo esto que está pasando entre nosotros. Horas. Mira, se dicen, se habla muy bonito todo, pero por ejemplo en la salida del circo, a pesar de este frío que hace, ¿quién está ahí, no? Firme, esperándote. ¿Quién, ¿Quién te hace la guardia ahí un poquito? Ah, no, sí ha ido, sí ha ido un par de veces a acompañarme, pues tiene... Tiene que ir para que... No, no por eso, sino que tiene que ir para que vea pues cómo es la función, porque ella también va a tener que ir hoy día a hacer su función. Entonces es por eso. 
Oye, ya tu mamá ya vino, ya sabe. ¿Qué te dicen las vengadoras? ¿Lo han aprobado? En verdad la única que lo tiene que aprobar soy yo y está aprobadísimo con 20. ¡Con 20! La tribuna de las coras está que arde, pero de puro amor. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, ámense mucho, sean felices. Y hoy dices que vas a estar en el circo, ¿no? Hoy van a estar en el circo los chicos de este guerra y tenemos que recordarles con este video que vayan al circo. Adelante. <risa> 